بنام خداوند بخش نو و مهربان و با تقدیم سلام به مجموعه خبرهای کانال جنرال پلاس خوش آمدید آرزو مندیم تا آخری ویدیو ما ما بوده و این چیلن را نیز سبسکرایب نماید واکنش وزارت داخل به ادای دکتر عبدالله مبنی بر حمله پلیس به تظاهرات کنندگان در قندس وزارت داخله شب گذشته با نش اعلامه حمله نیروهای امنیتی و معترضین در ولایت قندز را رد کرده و آن را کار گروه طالبان خوانده است به گزارش اسپوتنیک وزارت امور داخلی کشور با نش خبر به اظهارات دکتر عبدالله عبدالله از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری که گفته نیروهای امنیتی در پروسه انتخابات خود را با مردم موجه نکنند تاکید کرده این نیروها به طرف بوده و هستند عبدالله عبدالله رئیس دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی اخیرا در یک نشست خبری گفت که یک ناظر این تیم توسط نیروهای پلیس در قندوز زخمی و پس از آن جان داده است وزارت داخله شب گذشته 26 اقرب با نش اعلامه این ادعا را رد کرد و گفته است حوالی ساعت سه و پانزه روز گذشته در مرکز قندوز از سوی طالبان و دشمنان آزادی و دموکراسی مردم افغانستان بر دفتر کمیسیون انتخابات این ولایت بر اثر فیر حامان یک تن غیر نظامی کشته و چهار غیر نظامی و یک منصوب امنیتی پلیس زخیم شده است وزارت داخله در اعلامه خود خبرهای نشر شده است مبنی بر اینکه نیروهای امنیتی روز گذشته بالای مترزی در مرکز ولایت قندوز حمله کردند را نادرست خوان و تاکید کرد که نیروهای امنیتی با احترام به قوانین نافذ کشور مکلف و تیم امنیت تظاهرات اند این احزارات در حال مطرح شده است که روز گذشته هواداران دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی در واکنش به با باشماری آلا دست به اعتراضات گسترده در ولایت های مختلف زدند ویدیو های نشد شده که در فضای مجازی دشاد می دهد که پلیس مانع تظاهرات آنات می شوند همچنان دکتر عبدالله عبدالله چلی افزوده است دکتر عبدالله عبدالله رئیس تیم ثبات و همگرایی موضوع تیم خویش را در برابر عملکرد غیر مسئولانه کمیسیون انتخابات مبنی بر اعتبار دادن آرای غیر بایمیتری که در مخالفت سره با ماده نزده قانون انتخابات می باشد و کلششان داده است و همچنان اعتبار دادن آرای تقلوبی شب قبل و شب بعد از انتخابات که خارج از زمان معتبر رسمی انتخابات می باشد و نیز قضیه 137 هزار رای تقلوبی دیگر و وارد کردن 2400 صندوق خیالی و غیر واقعی در چرخه شمارش به شدت انتقاد نبوده و عاقب آن را به اعتباری نتیجه انتخابات دانست دکتر عبدالله عبدالله علاوه کرد در صورت کارهای تقلبی را بخواند و وارد رای پاک مردم بکند نتایج را نپذیرفته و اقدامات بعدی را انجام خواهد داد و نیز گفتند که انتخابات را برده و دیگر زمان دو سال 2014 گذشته است این در حال است که تا محمد نور چنین میگوید بگذارید روند شمارش آرا تکمیل شود والی پیشین بلخ گفت که هیچ فرد علاقه مند برامدن به جاوه ها نیست و کس هم چنین آرزوی را در سر نبی پروانارد به گزارش اسپورنیک بلنگ لس هوا اتا محمد نور رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی از کسانی که به گفته او به خاطر منافع شخصی خود در پی ایجاد بحران در افغانستان هستند تا بیشتر از این با سرنوشت مردم افغانستان بازی نکنند اتا محمد نور با انتشار اعلامه با اشاره به اینکه کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی از سوی احساب و نامزدان ریاست جمهوری تعیین شدند گفت از همه کاندیدان خواهشمندم به کمیسیون ها فرصت بدهند تا به عنوان تنها مرجع مرشو روند را تکمیل نموده و نتایج انتخابات را اعلان کنند وای گفت از آن اده کسانی که برای مقاصد شخصی خود میخواهند بحران ایجاد کنند خواهش دارم 
لطفا از این بیشتر با سرنوشت مردم بازی نکرده و به خاطر اهداف کوچک شخصی تان کمیشین ها که خود در انتخاب کمشان ها آن سب دارید در میان مردم به اعتماد نکنید عطا محمد نور بدون نام گرفتن از نامزدان خاص از مردم خواست تا به حرفای شخصی کاندیدان خاص که بارها آزمونده شده است گوش نکنند هیت فرد علاقمند برآمدن به جاده ها نیست و کسی همچنین آرزوی را در سر نپیپروراند همچنین از علما بزرگان فرماندهان و مردم درخواست کرده تا به گفته وید در برابر چنین شخص حریص قدرت که برای بقای دست به هر وسیله زده و سر از هر فرصت در میارد تا مگر برای چوکی برسد نه تنها خود استاد می شود که مردم هم در روشنایی قرار می دهند یادآوری می کنیم که عطا محمد رو رئیس اجرای حزب جمعیت اسلامی افغانستان که در انتخابات سال 2014 از دکتر عبدالله عبدالله در برابر اشفغانی پشتیبانی بکرد اگدون یکی از سختترین دشمنان رئیس اجرای تبدیل شده است دکتر عبدالله عبدالله امروز ضمن اعلان مخالفت با تصمیم کمیسیون های انتخاباتی گفت که از هر وسیله قانونی مشروع برای جلوگیری از تقلب استفاده میکنیم و اجازه نمیدهیم در جبه انتخابات سال 2014 تکرار شود دکتر عبدالله عبدالله یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری امروز یک شنبه 26 اقرب در یک نشست در یک کنفرانس خبری در کابل گفت که اگر استقلال کمیسیون انتخابات در سوال برده شود مشروعیت تمام پروسه های انتخابات از بین خواهد رفت آقای عبدالله گفت که تنها آن تعداد از فیصله های کمیسیون انتخابات برای مردم پذیرفتنی خواهد بود که در مطابقت با قانون و طرز العمل های موجود باشد جان بست حمله های کابل و لوگر سبب عدم تبادل زندانیان شد جان بس سفیر ایالات متحده امریکا در کابل میگوید که تصمیم رهایی انس اقانی، مالی خان و حافظ رشید اعضای برجسته شبکه اقانی در پی حمله ها در کابل و لوگر گرفته شده است. به گزارش سپورتیک جان بس سفیر ایالات متحده امریکا روز گذشته یک شنبه 26 اقرب در دیو ترش نگاشته است. که ایالات متحده امریکا در باره گامه های بعدی برای رهایی انس اقالی و دو تن دیگر با حکومت افغانستان از نزدیک کار میکنند. وی گفته است کشورش همچنان از تصمیم بازیابی مجدد انتقال زندانیان شبکه اقالی از سوی حکومت افغانستان حمایت میکند. سفیر امریکا در کابل در ادامه گفته است که ایجاد و ساختن صلح انتخابات دشواری است. اما باز هم دیاز بر بررسی دقیق شرایط موجود را دارد سفری امریکا در کابل در ادامه گفته است که ایجاد و ساختن سال انتخابات دشوار است اما باز هم نیاز به بررسی دقیق شرایط موجود را دارد او افیالات متحده امریکا به الوان شریک استراتژیک در مراحل بعدی به امکاری خود با دولت افغانستان ادامه خواهد داد سفیر امریکا تاکید کرده که ما از اعلامه ری جمهورغنی برای آزادی سه زندانی و تصمیم دوباره آنها برای لغو این امر و بازیابی مجدد آزادسازی آنها حمایت میکنیم این در حال است که شب گذشته صدیق صدیقی سخنگوی ری جمهور در تیوترش گفت که علس اقانی مالی خان و حافظ رشید سه عضو گروه حقانی هنوز هم در بد دولت افغانستان قرار دارند صدیقی عدم رعایت شرایط از سوی طالبان را باعث منتل شدن پروسه تبادله طالبان انوان کرده و گفته است که دولت افغانستان پروسه تبادله را تحت بازنگری قرار داده است اشرف غنی تلاش داریم تا افغانستان را به چار اقتصادی بدل نماییم رئیس جمهور افغانستان در دیدار با یک مقام ژاپنی گفت که طالبان باید از جنگ دست بکشند به گزارش سپورتیک ارگ ریاست جمهوری امروز نوشت محمد اشرفانی رئیس جمهور افغانستان امروز یک شنبه در دیدار با دگو واکو ماون نمایدی ویدی جاپان در امور افغانستان و پاکستان در کابل گفت تلاش داریم تا کشورمان به چارای ترانزیتی و تجارت منطقه تبدیل شود در این دیدار که سفیر جاپان برای افغانستان نیز حضور داشت 
هر دو جانب در پیوند به گسترش هرچی بیشتر روابط بیان دو کشور و ادسال منطقوی بحث و تبادل نظر کردن سپاس که تا این با ما بودید برای ویدیوهای بیشتر چینل ما را سابسکرایب نمایید